अनवेटेड इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे हम और मेथड होगा जी हमारा सिंपल एवरेज मेथड जिसमें अरेथमेटिक मीन मीडियन या जोमेट्रिक मीन का जो मेथड है वो हम यूज कर सकते हैं अब क्या इंडेक्स नंबर होते हैं सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि जी हमारे पास एक ऐसे डिवाइस है जो कि डाटा में जो वेरिएशन आ रही है टाइम टू टाइम या प्लेस टू प्लेस उसे कैलकुलेट करने में हेल्प करता है और कंपैरिजन कराता है डाटा की वैल्यू का टाइम टू टाइम जैसे यहाँ पे हम देखें कमोडिटी जो कपास है ठीक है इसकी प्राइस टू में नाइन्टी रुपीज थी पर के जी चले फर्ज कर लें ठीक है ये रुपीज में है और टू में ये हो गई है एटी फाइव तो अब इसका जो हमारे पास इंडेक्स आएगा या प्राइस रिलेटिव आएगा वो क्या आएगा देखें मैं जो बेस ईयर है वो नए 2014 है मैं 85 को कंपेयर करूंगा बेस ईयर से यानी कि उसकी प्राइस जो बेस ईयर में थी 90 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से परसेंट लाने के लिए तो ये मेरे पास क्या आंसर आता है जी इसको अगर हम कैलकुलेट करें बल्कि चले यहाँ पर हम देख लेते हैं एटी डिवाइडेड बाय नाइन्टी ठीक है और मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये बना 94.444 ठीक है 94.4 तो ये हम कह सकते हैं कि 100 से कितना कम है जी आ, अगर हम 100 से इसका डिफरेंस देखें माइनस कर दें 100 से तो ये 5.5556 अप्रोक्सीमेट कम है ठीक है इसका मतलब कि ये प्राइस जो है इसमें कम हुई है नेगेटिव आने का मतलब है कम होना इंडेक्स का नेगेटिव होना का मतलब प्राइसेस कम हुई है इंडेक्स का पॉजिटिव होने का मतलब प्राइसेस पहले से बढ़ गई हैं ठीक है बेस से बढ़ गई हैं बेस ईयर कौन सा है ये अब आपकी चॉइस के ऊपर होता है कि आप किस ईयर के हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं अब देखें 65 को अगर 50 से कंपेयर किया जाए इसी तरह से हम डिवाइड करेंगे सिक्सटी फाइव न्यूमिनेटर में आएगा डिवाइड करेंगे फिफ्टी से और मल्टीप्लाई कर देंगे वन से तो ये वन आता आंसर ठीक है जी इसी तरह अम, 90 को डिवाइड करेंगे 70 से 90 डिवाइडेड बाय 70 ठीक है और मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये हमारे पास 128.57 आ गया आंसर 128.57 मतलब ये राइस की प्राइस का इंडेक्स आ गया है ठीक है जी प्राइस रिलेटिव आ गया है इसी तरह ग्राम जो कि चने हैं उनका अगर हम देखें 70 को अगर 65 से डिवाइड किया जाए 70 डिवाइडेड बाय 65 और मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये 107.69 आता है ठीक है जी तो इस तरीके से ये प्राइस रिलेटिव्स आ गए हमारे पास अब प्राइस रिलेटिव्स को अगर हम इनका एवरेज ले लें मतलब किस तरह से एवरेज ले लें कि हम इन तमाम वैल्यूज को ऐड करके इनकी कुल तादाद फोर पर डिवाइड कर लें तो वो हमारे पास इंडेक्स नंबर आ जाएगा इन तमाम जो कमोडिटीज है ऑन एवरेज बेस ठीक है यानी जैसे मैं पी कहूंगा ठीक है इंडेक्स नंबर जो किस्सा आ रहा है कि तमाम जो कमोडिटीज हैं उनका जो प्राइस रेलिवेंट रेल, आया है ठीक है रेलेटिव आए हैं प्राइस रेलेटिव आए हैं क्या आए हैं जी कि हम इन्हें कह रहे हैं कि ये करंट ईयर की प्राइस थी ये बेस ईयर की प्राइस थी उन कमोडिटीज की ठीक है हर कमोडिटी की जो करंट ईयर की प्राइस को उसकी बेस ईयर प्राइस से कंपेयर करके हंड्रेड से मल्टीप्लाई करके जो सम किया हमने वो सम हम यहाँ पर लिखेंगे ठीक है न्यूमिनेटर में और एवरेज किसा ली जाती है कि कुल तादाद जो है कमोडिटीज की यहाँ पर फोर है उससे डिवाइड कर देंगे हम ठीक है तो ये सम भी हम देख लेते हैं कितना बनता है वैल्यूज को हम कैलकुलेटर में लिखते हैं जी चले यहाँ से मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता हूँ देखें इनमें नंबर है जी पहला 94.4 ठीक है इसमें प्लस करेंगे 130 इसमें प्लस करेंगे 128.57 इसमें प्लस करेंगे 107.69 ये सम बना 460.66 ठीक है इसको फोर पे डिवाइड कर देंगे हम डिवाइडेड बाय फोर तो ये अरेथमेटिक मीन के जरिए हम जो है वो इंडेक्स नंबर फाइंड करें जो कि 115.16 है 115. Point, कितना है जी 6165 165 इसका मतलब कि 100 से कितना ज्यादा है फिफ्टीन पॉइंट फिफ्टीन पॉइंट वन सिक्स फाइव ये यूनिट या डिजिट ज्यादा है तो इससे पता ये चल रहा है कि अगर ऑन एवरेज बेस अगर 2014 की सारी प्राइसेस को ऐड करके उनकी एवरेज ले ली जाती ठीक है और उन्हें 100 तस्वुर किया जाता 
तो उसमें कितना परसेंट इंक्रीज आया है फोर्टीन सॉरी फिफ्टीन पॉइंट वन सिक्स फाइव परसेंट इंक्रीज आया ऑन एवरेज बेस अब देखें आप खुद भी देख सकते हैं प्रैक्टिकली किसी चीज कमोडिटी की प्राइस कम हुई है किसी की ज्यादा हुई है लेकिन ऑन एवरेज हमने एक ही बात की है कि ये इंक्रीज हुई है और कितने परसेंट इंक्रीज हुई फिफ्टीन ये तो एक मैथड हुआ जो मैंने एरेथमेटिक मीन की एवरेज के जरिए फाइंड करके बताया आपको अब हम इसको ज्योमेट्रिक मीन से भी फाइंड कर सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन का रूल ये होता है कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन है जैसे चार है इन चारों का प्रोडक्ट लिया जाएगा आपस में ठीक है तो चारों को मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर आएगा उसका फोर्थ रूट लिया जाएगा फोर्थ रूट चूंकि चार है ये जो कि लॉग रिथम हमारी आसानी करता है कि अगर हम इन वैल्यूज का लॉग ले लें तो और ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए कैलकुलेट करना हम इनके लॉगरिथम्स की वैल्यू में इनके नेक्स्ट कॉलम में लिख रहा हूँ एक लॉग की वैल्यू में यहाँ पर कैलकुलेट कर दूंगा आपको और नेक्स्ट में खुद से लिख दूंगा जैसे 94.4 का लॉग लेना मैंने तो देखे नाइन्टी लिखूंगा यहाँ पर लॉग जो बेस्ड टेन वाला कॉमन लॉग रिथम वो मैं ले रहा हूँ इसकी वैल्यू आती है वन जिसको मैं चले राउंड अप करके 1.98 कर लेता हूँ 1.98 इसी तरह तमाम वैल्यूज का जो लॉगरिथम है वो पहले मैं लिख रहा हूँ फिर मैं इनका सम करूंगा तमाम वैल्यूज का ठीक है और फिर इनका इनकी एवरेज लूंगा सम की और उसका एंटी लॉग लूंगा तो मुझे वही आंसर मिलेगा जो कि मैं फोर्थ रूट लेता अगर इस तमाम नंबर के प्रोडक्ट का ठीक है तो ये लॉगरिथम है मेरी आसानी की है यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ कि मैं यहाँ पर जोमेट्रिक मीन के जरिए जो है वो इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर रहा हूं तो चलें मैं अब इन तमाम वैल्यूज को आपको शेयर कर देता हूं स्क्रीन पे जी आप देख सकते हैं मैंने तमाम वैल्यूज का लॉग भी लिख लिया उनका सम भी कर लिया ठीक है अब इसको अगर मैं डिवाइडेड बाय फोर करता हूं एवरेज ले लेता हूं लॉग रिथम की और फिर इसका एंटी लॉग लेता हूँ ये इनवर्स दबा के एंटी लॉग रिथम तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू जो है बल्कि मैंने लॉग रिथम ले लिया यहाँ पर इसको अगेन में लिखता हूँ यहाँ पे चले इसे हम कैलकुलेट करते हैं एट पॉइंट टू थ्री वन वन डिवाइडेड बाई फोर था ये आंसर आया हमारा टू पॉइंट जीरो फाइव सेवन 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 फाइव और यहाँ पर हम इस बटन को अगर प्रेस करते हैं टेन रेस पावर एक्स तो ये एंटी लॉग रिथम है जो कि हमें आंसर दे रहा है वन हंड्रेड फोर्टीन पॉइंट टू टू जो कि अरेथमेटिक मीन से कम आया यानी वन फोर्टीन पॉइंट कितना है जी इसको अगेन लिखते हैं हम टू टू एट सिक्स टू थ्री कर लेते हैं Approximate. तो हमें इस एवरेज से ये पता चल रहा है कि जो इंडेक्स आया प्राइसेस के यानी कॉमोडिटीज का वो जो इंक्रीज आया वो 14.3 परसेंट है लेकिन अरेथमेटिक मीन हमें ये ज्यादा बता रहा है यानी ये बता रहा है कि 15.165 जो है वो चेंज आया तो ज्यादा जो रिलायबल है जिसको के ज्यादा मतलब जिसके ऊपर लोग मुनसर होते हैं वो जोमेट्रिक मीन के जरिए इंडेक्स नंबर फाइंड करने पर होते हैं चूंकि इससे जो कमोडिटीज में ज्यादा चेंज आया या कम चेंज आया उसका असर खत्म हो जाता है ठीक है और ये ज्यादा रियलिटी की तरफ जो है वो वैल्यूज को देता है जबकि अरेथमेटिक मीन उसमें थोड़ा बहुत जो है वेरिएशन ले आता है जिससे एनालिसिस करना डाटा का वो मुश्किल हो जाता है